예, 오늘은 음, 믿음의 영웅들에 대한 제목입니다. Today the title of today's message is the heroes of faith. 예, 세상에서 히로라는 단어를 많이 씁니다. Uh, the world uses the word hero a lot. 그러면 예, 성경에서 말하는 예, 히로가 누구냐? Then who is the hero that the Bible talks about? 음, 예, 세상에서는 보통 사람들이 할수 없는 일을 하는 걸 보고 어쩌면 영웅이라 합니다. Uh, people call other someone else hero if they can do something that no one else can. 그래서 성경에서는 하나님의 말씀에 믿는 사람을 가지고 영웅이라고 합니다. But the Bible says that anyone who believes in God's word is the hero. 그러니까 하나님의 나라에 있어서 영웅들이 믿음이 있어야 되는 거예요. So the heroes of the kingdom of God need to have faith. 세상에서 아무리 큰 일을 해도 하나님 나라에서는 하나님의 약속에 믿음이 없으면 믿음의 영웅이 될수 없는 거예요. It doesn't matter how much or how big of works you do on earth. If you don't have faith in God's word, you cannot be a hero of faith. 그러면 이 믿음의 영웅들을 통해서 세상이 변화돼 가는 겁니다. And the entire world changed through these heroes of faith. 네, 그러면 이 믿음의 영웅들이 없어 없으면 세상이 변화될 수 없는 거죠. That means if there are no heroes of faith, then the world cannot be changed. 여러분 이 세상에는 문제들이 있습니다. In this world, there are problems. 근데 이 문제들의 근본적인 문제를 알 수가 없습니다. But they are not able to know the fundamental problem behind those problems. 근본적인 문제는 인간의 영적인 문제입니다. The fundamental problem is man's spiritual problem. 다시 우리 영혼의 문제가 온 거예요. In other words, we have a problem in our spirit. 이 영혼의 문제, 영적 문제는 영적인 하나님 말씀으로만 고칠 수가 있습니다. This spiritual problem or problem in our spirit can only be solved by the word of God. 이 영적 문제 왔는데 이거를 물질을 가지고 고칠 수가 없는 거예요. If we have a spiritual problem, we cannot solve that with material possessions. 예, 세상 지식을 가지고 고칠 수 없는 겁니다. And we cannot solve it with knowledge of the world. 반드시 영적인 하나님의 말씀으로만 고칠 수 있는 Without a doubt it can only be solved by the spiritual word of God. 그래서 내가 그 말씀을 우리나가 빛이라고 빛. So we call this word the light. 빛이 내 안에 들어오면 어둠이 물러가게 돼 있습니다. And if the light comes into me then the darkness will flee. 지금까지 어둠이 나를 문제로 삼고 나를 붙잡아 왔습니다. Until now, the darkness was holding on to me and made things a problem. But we didn't see it with our eyes, so we didn't know about it. This is the heart problem. But we didn't see it with our eyes, so we didn't know about it. This is the heart problem. But we didn't see it with our eyes, so we didn't know about it. This is the heart problem. But we didn't see it with our eyes, so we didn't know about it. This is the heart problem. But we didn't see it with our eyes, so we didn't know about it. This is the heart problem. But we didn't see it with our eyes, so we didn't know about it. This is the heart problem. But we didn't see it with our eyes, so we didn't know about it. This is the heart problem. But we didn't see it with our eyes, so we didn't know about it. This is the heart problem. But we didn't see it with our eyes, so we didn't know about it. This is the heart problem. But we didn't see it with our eyes, so we didn't know about it. This is the heart problem. But we didn't see it with our eyes, so we didn't know about it. This is the heart problem. But we didn't see it with our eyes, so we didn't know about it. This is the heart problem. But we didn't see it with our eyes, so 어둠이 떠나가고 바뀌기 시작해요. But when the light of the word goes into you, then the darkness goes away, and you begin to change. 세상은 이걸 몰라요. But the world doesn't know this. 그 여러분들이 증인으로 서야 됩니다. That is why you need to stand as a witness. 여러분 문제 공부 안 되는 문제 공부 되는 그게 문제가 아니에요. Your problems, whether you're good at studying or not, that's not an issue. 인생에 내가 답이 없는 거예요. What the real problem is, I don't have the answer in life. 좀 학생들이잖아요. You guys are students now, right? 뭐 대학 졸업한다. Let's say you graduate from college. 중요한 대학 때 답이 있냐 이 말이야. Do you have the answer to college? 내가 앞으로 죽을 때까지 하나님 내게 주시는 그 답이 있냐 이 말이야. Do you have the answer that God has given you until the day you die? 이 답이 없으면 여러분 어둠 속에 들어갑니다. If you don't have this answer, then you will go into darkness. 어둠 속에 들어가니까. And when you are in darkness, you cannot see your future. 문제가 왔는데 어둠에 잡혀 있으니까 이 문제가 무슨 문제인지를 몰라요. You're facing a problem, but because you're in darkness, you don't know what that problem is. 그 대학을 졸업하고 또 졸업해서 뭘 하는 게 문제가 아니고 인생에 답을 가지고 있어요. So the real issue is not graduating from college and doing other things. You need to have the answer. 이 답을 가지고 공부를 해야 돼요. You need to study with that answer. 그래야 인생에 답이 있다 말은 
세상 문제에 답이 있다는 소리예요. If you have the answer to life, then it means that you have the answer to the problems of the world. 이 답이 없으면 세상 문제 속에 계속 빨려 들어가요. But if you don't have this answer, then you'll keep getting sucked into the problem of the world. 네, 그래서 어, 여러분들이 오늘 아, 인생의 문제는 영적 문제구나. That is why you need to know that the uh, problem of life is spiritual. 그래서 말씀의 빛이 답이구나. That is why the answer is God's word and light. 그 말씀 대신 예수 그리스도가 우리 인생의 답이다 이 말이야. And Jesus Christ who is the word of God is the answer to our life. 이 예수 그리스도가 우리 속에 들어오게 될때 이때부터 내 하나님이 돼서 내 인생을 움직이시야. When Jesus Christ comes into my life then he becomes my God and he begins to move my life. 그 인생의 주인이 있는 거예요. Because he is the Lord of my life. 그 주인에게는 우리 인생을 맡기는 거예요. And we entrust our life to our Lord. 어떻게 맡깁니까? How? 기도로서 맡기는 거예요. Through prayer. 그럼 기도 기도 아세요? Do you guys know prayer? 지금 생각 들어오는 거 있죠? Whatever you're thinking about right now. 그 예수 그리스도 이름으로 하나님께 맡기는 거예요. You entrusted to God in the name of Jesus Christ. 그럼 그분이 핸들하세요. Then he will handle it. 아시겠어요? Do you understand? 근데 내가 예수를 믿는데 이분께 맡기지 않고 내가 한들한다. 어, 계속 어둠으로 가는 거예요, 어둠으로. But if I believe in Jesus Christ and I still don't entrust it to him as my Lord and I try to make my own way, then you're in darkness. 그래, 기도로서 맡기. So you entrust it to the Lord through prayer. 오늘 아까 어떤 분하고 이제 상담을 했어요. Earlier I was consulting or I was counseling someone. 이분은 나이가 77세예요. And they're 77 years old. 음, 미국에 40한 5년 전에 온 거예요. And he came to America about 45 years ago. 그러니까 이제 미국 그 캡틴하고 결혼해서 온 거예요. And they married a US citizen and then came here. 그래서 노스캐롤라이나에 산 거예요. And they lived in North Carolina. 그러니까 이제 3년 만에 이혼한 거예요. And then after three years, they got a divorce. 왜 이혼했냐? Why did they get a divorce? 남편이 too much sensitive. Because her husband was too sensitive. 화장실 이게 플러시 내리는 거 PP 두번 하고 난 뒤에 내릴래. 그러니까 한번 PP 했을 때 내리면 안 돼. 두번 기다렸다 두번 해서 그때 물 내려야 돼. The husband says, if you pee in the toilet, you cannot flush it. You have to pee in it twice to flush the toilet. 자기가 너무 답답해서 이제 그런 삶 속에 있으니까 그거 말고 얼마나 더 까다롭겠어요? And that's just one example. There are so many examples of how he was picky and she got frustrated living like that. 이분이 도저히 살수 없어 이혼을 한 거죠. She wasn't able to live like that and so she got a divorce. 알고 보니까 이 남자가 네번 결혼을 한 거예요. 네 번. But actually, that husband had gotten married four times. 근데 미국 아미 캡틴이. And they are the captain of an Amer of the American army. 그 미국 아미 캡틴이면은 그도 칼리지는 나와야 돼요, 그죠? And in order to be the captain of the army, you have to at least graduate college or West Point. 그죠? Right? 근데 속은 사람하고 살수 없는 상태. But on the inside, there they have a state where he cannot live with other people. 그이 사람이 놀수 캐로나 있으면서 남매 허란 게 일본 정도 귀신 섬기는 걸 오십 년을 믿었대 오십 년. And while that person was living in North Carolina, she believed in a religion from Japan that actually serves demons for fifty years. 뭐한 사십 몇년 되는데 한 오십 년 하는 거죠. So she's lived in America for forty-five years, and she's been doing that for fifty. 그런데 이제 이혼했을 때 딸이 세 살이고. 막내가 몇 개월 됐을 때. When they got divorced, her daughter was three years old, and her second a second child was only a few months old. 그 얼굴은 white 얼굴이고, 애들은 한국 엄마 밑에서 아빠 없는 상태 산 거예요. And so even though the children looked white on the outside, they they grew up with their Korean mom without a dad. 그 엄마가 싱글 맘이니까 엄마가 애들을 서포트해야 되니까. 미국 가정에다가 돈을 첨부를 주면서 맡긴 거예요. And the mom is a single mom, and so she has to support the kids, and so she paid a thousand dollars to an American family to watch over her kids. 이 엄마는 이제 two job을 가지고 뛴 거예요. And then the mom would go and work two jobs. 그러면서 애들이 중학교 졸업하고 고등학교 못간 거예요. 
And so the kids actually graduated from middle school but couldn't go into high school. Why do you think they couldn't go into high school? 아니, think about this. 사람인데, My mom is Korean, but I'm white. I don't know my dad. 그러니까 Imagine how shaken their identity was. 양부모가 다 있고 정상적인 가정에 있어도 그 자녀들이 그 중학교 되면은 아이덴티티가 흔들려요. Even if a child grows up in a family with both of their parents, they are still very shaken in their identity in middle school. 그때 되면은 애들이 부모 때 반항하는 시기란 말이에요. 반항. And starting from middle school, the kids will start to rebel against their parents. 네, elementary까지는 엄마 아빠 말을 잘 듣다가 중학교 올라가기 시작하게 되면은 자기 자신을 찾고자 하는 몸부림이 Until elementary school, they'll listen to their parents, but then starting from middle school onward, they are trying to discover their own identity and personality, and it comes out as rebellion. 이 반항이란 말은 independent하게 자기 것을 찾으려고 몸부림치는 과정이 반항으로 나오는 거예요. The rebellion is simply a manifestation of them trying to develop their own independence and find their own way. 언제 되면 이게 깔았냐? 대학교 딱 올라가면 이게 딱 깔았죠. And that kind of settles down once they go into college. 이 나름대로 뭐가 이제 찾은 거죠. Because they found themselves to some extent. 안 그래도 이제 그런 나이인데 어, 이제 가정의 상태가 그러다 보니까 그런 애들하고 같이 올리다 보니까 마약을 한 거예요. So they were already in that very um, difficult situation, and then in that age group, they fell into the wrong friend group, and then started doing drugs. 그러니까 이제 뭐 제일도 가고 또 다른 애를 놓고 돌볼 돌볼 수 없으니까 할머니가 So the children, they've gone to jail. The daughter, she had a kid, but she's not able to watch over the kid, and so she, her grandma, has to take care of her. 네, 그런 가운데 몇주 전에 우리 그 집사님을 통해서 예수님을 알게 된 거예요. And in the midst of that, a few weeks ago, through one of the deaconesses at our church, she met Jesus Christ. 자기는 이제 크레딧 카드 다 자르고 이제 인생 끝내려고 왜냐하면 인생 살아온 게 인생이 뭐 이러냐? 자녀들도 다 그래 되니까 소망이 없는 거예요. And this lady, she was actually about to cut up all of her credit cards and call it quits on her life because she was saying, "Why is life so difficult? My children are all, you know, like this." 그 집사님이 3개월 그 사람 놓고 기도한 거예요. And then at that time, the deaconess prayed for this woman for three months. 그 도저히 그 사람을 찾아갈 자신감이 부끄러워서 말을 왜냐 거부당하면 어떡할까 봐 부끄러워가지고. 근데 하나님은 계속 마음을 주셔서 3개월 때 마지못해 가서 예수를 전했는데 받아들인 거예요. But the senior deaconess couldn't go and find this woman and speak to her personally because she was too embarrassed. What if she um, rejects me? And so, but God kept on giving her the heart to pray for her. And then in three months, she God finally gave the deaconess a heart to proclaim the gospel to her. 그래서 이제 예수를 영접한 다음에 어떻게 해야 되냐? 그 집사님이 뭐 보여주면 가이드 해달라더라고. And then she accepted Jesus Christ and asked the deaconess, "What do I have to do now?" 예수님이 내 안에 계시면 이제는 예수 이름으로 뭐든지 기도해라. If Jesus Christ is now living inside of you, then pray for everything in the name of Jesus. 염려 오는 거 기도하고 걱정되는 거 기도하고 모든 생각나는 거 예수 이름으로 기도하면 하나님 역사하신다. Pray for the things that you're anxious about or worried about. No matter what you think of, if you pray in the name of Jesus, He will answer you. 그 이제는 당신이 하나님 몰라 지금까지 운명 속에 사단에게 끌려서 인생이 그래 될 수밖에 없었는데 이제는 예수 이름으로 리크레이션을 하나님 하실 것이다. And in the past you were living without knowing Jesus Christ, trapped in your fate and destiny, dragged around by Satan, but now Jesus Christ will recreate you. 여러분 그 자동차 한 50년 됐는 거 안에 엔진을 싹 바꾸면 새가 돼요. If you have a if you have a car that's like 50 years old but you change out the engine it runs like new. 하나님이 우리를 예수님 우리 속에 들어와서 우리 소프트웨어를 확다 바꿔놔요. Jesus Christ comes into us and changes all of our inner software. 그 모양은 옛날인데 속은 리크레이션이 돼서 축복의 사람으로 바뀌는 거예요. On the outside I might look the same but on the inside I've been recreated into a person of blessing. 하나님의 자녀가 됐으니까 이 신분에 대한 축복과 권세가 따라오는 거예요. Because now I am a child of God, there is the power and the blessings that follow my status. 어, 여러분 대통령 자녀가 되면은 여러분은 똑같아요. 똑같은데 대통령 자녀가 되면은 어댑터가 되면은 그때부터 
대통령 자녀의 신분과 권세가 따라오는 거예요. If you become the child of the president, then even if you are the exact same as you were before, just because you're the child of the president, you have the authority and power that comes with that. 이제 예수님을 통해서 하나님의 자녀가 되는 순간 우리의 신분과 권세가 확 바뀌는 거예요. Now, the moment we become children of God by believing in Jesus Christ, our status and identity completely changes. 그럼 이제 안에 소프트웨어가 blessing으로 다 바뀌는 거예요. Then all of our inner software changes into being a blessing. 이제 과거의 상처는 이게 축복의 발판으로 바뀌기 시작. And then all of the situations in your past change as plot of uh, springboards for blessing. 아니 하나님의 자녀 아닐 때는 아무리 해도 안 돼요. 근데 하나님의 자녀가 되면은 하나님 응답하거든요. 그러니까 이게 상처도 안 되고 다 바뀌는 거예요. Before you were a child of God, nothing you would do would work. But now that you're a child of God, God is answering you. So no matter what happens, you change it into answers. 미래에 대한 염려도 없어요. 왜냐 하나님의 자녀가 되면은 하나님이 나를 이끌어가는 거예요. And now there's no worries about the future either, because if I'm a child of God, then God will guide me forward. 그뭐 기억력이 자꾸 없어진대요. 그러니까 예수 이름으로 이 브레인 놓고 기도하시라. And that lady says, "Oh, I keep on losing my memory, and I told her to pray in the name of Jesus Christ for your brain." When you're studying, is it hard for you to focus? Then stop trying to work with your limited, not functioning brain, but pray in the name of Jesus Christ for God to work upon your brain. Then you will change inside. 신분과 권세가 있는데 사용을 안 해. We have that kind of status and authority, but we don't use it. 그러니까 구원은 받아놓고 하나님 자녀가 되는데 축복은 다 버리고 살아가는 거예요. Then even after receiving salvation and becoming a child of God, you're living your life, throwing away your blessings. 네. 뭐 화가 납니까? 당연히 화날 수밖에 없죠. 여러분 상태가 화날 수밖에 없는 상태인데. Are you always angry? Of course you are. That's your state. You have no choice but to be angry. 그러니까 평소에 기도하면 돼요. 하나님 화날 수 있는 거기에 예수 이름으로 하나님이 역사해 달라. And that's why you need to pray on an everyday basis. God, work in the name of Jesus Christ upon the things that make me angry. One day you'll be changed. Because God works. That's the blessing of a child of God. You are sitting here in worship right now, but at this moment, when you pray for your school or your business or your family and friends, then God will work upon those places. 하나님 전자니까 하나님 역사를 하는 거예요. 예수님을 기도하면 역사를 하는 거예요. God works when you pray in the name of Jesus Christ because you're His child. 하나님이 전자니까 하나님 미래를 준비해놓고 인도하는 거예요. Because you are God's child, God prepares your future and guides you. 그걸 기도로서 계속. You need to quick, continuously enjoy this through prayer. 그러니까 감사가 나오는 거죠. That's why we have thankfulness. 이 감사가 나오니까 이 소프트웨어가 축복으로 바뀌기 시작해. And when we have this thankfulness inside of us, our software changes to blessings. 여러분 짜증 내고 화가 나면 어떻게 될까요? What do you think is going to happen if you're always getting angry and irritated? 정신 문제 오는 거예요. You have a mental illness. 그리고 공부를 잘했는데 이 사람 계속 짜증 나고 화가 나요. And then let's say somebody is really good at studying, but they're always getting angry and irritated. 그 공부 잘했던 그것이 짜증 내는데 쓰임 받아요. Then whatever good grades they got will be used to get angry. 이해되시겠어요? Do you understand what I'm saying? 성공을 했는데 그 성공이 짜증 내는데 사용돼요. Let's say that this person succeeded, then their success will be used to get angry at people. 이 앵거가 성공을 했는데 성공이 앵거에 사용돼요. And even after accomplishing success, that success will be used for anger. 뭐 성공하는 거 영향이 있잖아요. 많은 사람들의 앵거를 전달해요. And because they are successful, they have a lot of influence. Then they're going to relay their anger to influence many people. 그래서 하나님의 자녀들은 그래서 성공을 안 시키는 거예요. And that's why God doesn't let His children succeed. 왜냐 짜증을 계속 전달할 거니까. Because you're going to keep on relaying your anger. 영적 문제를 계속 성공을 통해서. 많이 확산시키는 거 하나님 원하지 않거든요. 그러니까 성공을 안 시키는 거예요. And through your success, you would spread your spiritual problems, and God doesn't want that, so He doesn't give you success. 그러니까 하나님 자녀니까 하나님을 컨트롤하는 거예요. And God is controlling that because you're His child. 불신자들은 뭐죠? 성공시켜놓고 불신자들의 상태를 전 세계 전달하기 위해서 나또요 마귀가. For non-believers, the devil leaves them alone to give them success to relay the spiritual state of a non-believer to the whole world. 하나님 자녀는 하나님 반드시 컨트롤합니다. But for children of God, God absolutely controls that. 그래서 하나님이 성공을 주는데 왜 주냐? 
좋은 것을 많은 사람의 축복을 전달하라고 성공의 응답을 줘요. God gives us the answer of success, but He gives it to us to relay many good things to the people around us. 설사 성공을 했다 합시다. Let's say that we did succeed. 어, 계속 사람들에게 분노, 짜증 이런 것이 전달돼요. But instead, you're always relaying anger and rage to other people. 아니 그게 뭐 학교 선생님이든 교수님이 돼 보세요. 학생을 가르치는데 그게 자꾸 전달돼요. And if you become a teacher or a professor, then even as you're teaching the kids, you're relaying these things. 그럼 그 선생님이 교수님이 인생 행복하겠어요? 그냥 짜증나는데. Do you think that teacher or professor's life will be happy if they're always angry like that? 어, 그래가지고 메디컬 닥터가 됐다 보세요. 어렵 그것도 어렵게. Let's say somebody struggled really hard to become a doctor. 환자 보는 게 짜증나는데. Every time I see a patient, they get angry. 그럼 그게 계속 전달되는 거예요. Then that continuously gets relayed. 그러니까 하나님은 그걸 원하지 않는다는 거예요. And God does not want that. 그럼 여러분 앞으로 뭐 되고 싶어요? What do you want to be in the future? 뭐 어떠면 뭐뭐 뮤직, 그 뮤직, 뮤지션, 뮤지션 되고 싶은 사람도 있어요. There are some people who want to be a musician. 음악을 통해서 자꾸 이게 분노가 자꾸 전달되거든요. But what if your anger is continuously transmitted through your music? 이 음악을 통해 자기 우울함이 자꾸 전달돼요. Or your depression is relayed through the music. 자기 슬픔이 전달돼요. Your sadness. 그러면 이게 하나님 원하지 않는 거예요. 그거. God doesn't want that. 하나님의 주시는 축복이 내 짭과 내 기능을 통해서 하나님 전달되기를 원해요. God wants the blessing that He has given to you to be relayed to other people through the. 그러면 여러분들이 소프트웨어가 예수 이름으로 완전히 축복으로 바뀌는 응답이 있어야 돼요. Through you, then you need to have the answer that completely changes your inner software in the name of Jesus Christ. 네, 그 축복이 여러분에게 있습니다. That blessing is with you. 그래서 예수 이름으로 기도하면은. That is why when you pray in the name of Jesus Christ, God works. 가마 포기할 수 있지 말고 내가 신분이 됐으니까 기도하면 하나님 역사를 해요. You don't need to give up and just quit because your identity has changed. If you pray, God works. 아 이런 것까지 응답하냐? 하나님 알아서 조절해서 응답해요. Will God even answer a prayer like this? God is going to take care of it. 일단은 요청을 계속 하는 게 중요해. If anything, it's important for you to keep on making your request to God. 응답은 본인이 알아서 해요. For the answers, he'll take care of it. He'll figure it out. 조절해서 해요, 조절해서. He'll figure out what to do. 멍하게 앉아 있지 말고 메시지 들으면서 기도하면서. So stop sitting here with an empty mind, but even as you're listening to the message, pray. 음, 아시겠어요? Do you understand? 자 오늘 믿음의 영웅이라 했을 때이 믿음이 도대체 뭐냐? Today, when we talk about the heroes of faith, what exactly is faith? 믿음이 뭐요? What is faith? 믿음을 여러분들이 Definition 말할 수 있는 사람. Who here can tell me the definition of faith? 어, 힌트는 하나 드릴게요. I'll give you one hint. 히브리서 11장 1절에서 한 3절 요 힌트를 드릴게요. I'll give you the hint of Hebrews chapter 11 verse 1 through 3. 이 성경 구절 안에 요 답이 있어요. The answer to the question I asked you is inside of that Bible verse. 음, 시험 나오는 것 같으면 금방 찾아볼 겁니다. And I'm sure if this question came up on a test, you'd look it up immediately. But you don't want to look it up right now, do you? 왜냐, Because you don't want it. But if this came up on a test, you'd look it up immediately. 왜냐, Because you want to get a good grade. 여러분, 이, 되는데, if you have faith and you get spiritual blessings, then what exactly is faith? What does it say in these verses? Faith is um, confidence in what we hope for. 그래서 hope 할때 내가 원하는 hope를 말하는 거예요. When it says hope here, is this hope for whatever you want? 건데. Is this hoping for whatever you want? Confidence is very important. 나왔죠? It says confidence. 그리고 hope란 게 나왔죠? In what we hope for. Hope와 confidence. Hope and confidence. 그러면 뭐에 대한 hope냐? What is it a hope? What are you hoping for? 내가 원하는 hope냐? Is it a hope that I want? I'm 대통령 hoping. 대통령 되면 대통령 되고 싶다면 대통령 돼요 그러면. Do you hope you want to be? Do you want to be the president? Then you hope to be the president? 안 되잖아요. It's not going to work. 그럼 일단 
잠깐만 생각해도 그런 건 아니다는 거지. Then even if you think about it a little bit, you know that this verse isn't talking about that. 아, 나 얼굴 좀이 얼굴 마음이 안으로 바꾸고 싶은데 이 믿음을 가지고 호프를 가지고 바뀝니까? Oh, I really don't like my face. I hope my face changes. If I pray with faith, then will your face change? 멍한 여자들 남자들은 진짜 믿는 사람이 있어요 그런 거. There are some dim-witted girls and boys who really believe like that. 여기서 말하는 호프는 내가 원하는 호프가 아니다 말이지. The hope that this verse talks about is not what I'm hoping for. 자 다시 한번 읽어봅니다. Let's read again. 이 절에 보니까 음. 어시런스 일절에 어시런스 about what we do not see. 우리가 보지 못하는 것에 어시런스 확신을. And assurance in what in the things we do not see. 그럼 우리가 안 보여요. We don't see it. 안 보이는 어떤 것이 있어요. But there is something that I cannot see. 그런데 거기 대한 내가 확신을 갖는데. But I have assurance in that. 이 도대체 무슨 말이에요? What does this mean? 눈에 보이지 않는데 여기 대한 호프와 확신, 어시런스를 갖는 거예요. If I cannot see something, but I have a hope and assurance of for it. 그런데 이 절에 보니까. 과거의 믿음의 선진들이 이로써 증거를 얻었다 그랬어요. But verse 2 says this is what the ancients were were commended for meaning this is what our forefathers of faith were commended for. 자, 과거의 믿음의 사람들이 전부 다이 속에 있었다는 거죠. All of the people of the faith in the past had this faith. 자, 3절이 중요한 거예요. Verse 3 is important. 3절에 뭐라고 돼 있어요? What does it say? 믿음으로 모든 세계가 하나님 말씀으로 지어진 줄을 우리가 아나니 보이는 것은 나타난 것으로 말미암아 된 것이 아니다. By faith we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what is visible. 자 믿음으로 모든 세계 눈에 보이는 것 눈에 보이지 않는 모든 세계. By faith, we understand that the universe, the things that we see and the things that we don't, 하나님의 말씀으로 지어졌다. Was formed by God's command. 이게 아주 중요한 거예요. That's extremely important. 여러분의 인생은 여러분 의해서 되는 게 아니고 하나님의 의해서 되는 거예요. Your life is not determined by your will; it's determined by God's will. 우리 어떻게 알수 있냐? 하나님 내게 말씀을 줘요. So how do I know God's will? He gives me His word. 그 말씀으로 모든 새가 지어졌듯이 우리 인생은 하나님의 말씀으로 만들어져 가는. And just like the entire universe was created with His word, our life is determined by God's word. 나의 생각으로 되는 게 아니고 하나님의 말씀으로 내 인생이 지어져 가는 거예요. My life is not determined by my thoughts. Instead, it is determined by God's word. 이 말씀에 대한 믿음을 말하는 거예요. And is talking about faith in God's word. 여기에 대한 희망을 말하는 거예요. And the hope regarding God's word. 여기에 대한 assurance를 말하는 거예요. And the assurance. But you don't see that word. Do you understand? Simply put, you don't see that word. Do you understand? Simply put, you don't see that word. Do you understand? Simply put, you don't see that word. Do you understand? Simply put, you don't see that word. Do you understand? Simply put, you don't see that word. Do you understand? Simply put, you don't see that word. Do you understand? Simply put, you don't see that word. Do you understand? Simply put, you don't see that word. Do you understand? Simply put, you don't see that word. Do you understand? Simply put, you don't see that word. Do you understand? Simply put, you don't see that word. Do you understand? Simply put, you don't see that word. Do you understand? Simply put, you don't see that word. Do you understand? Simply put, you don't see that word. Do you understand? Simply put, you don't see that word. Do you understand? Simply put, you don't see that word. Do you understand? Simply put, you don't see that word. Do you understand? Simply put, you don't see that word. Do you understand? Simply put, you don't see that word. Do you And many people of faith in the past held on to that as evidence. 눈에 보이는 게 아니죠. You don't see it with your eyes. 요 공기 눈에 보여요? Do you see the air? 안 보이죠. You don't see the air. 근데 믿죠. But you believe it's there. 왜냐, 옥시전이 있다는 걸 과학적으로 증명됐으니까 믿잖아요. Because, because we've proved scientifically that oxygen is in the air. 영적인 것도 눈에 보이지 않지만 영적인 실상이 있습니다. Same thing for the spiritual things. It is invisible, but there is a reality. 하나님은 눈에 보이지 않죠. God is invisible. 마귀 악한 영도 눈에 보이지 않습니다. The devil and evil spirits is also invisible. 우리의 영혼이 눈에 보이지 않습니다. Our spirit is invisible. 제일 중요한 것은 눈에 안 보이게 만들어놨어. The most important things God made them invisible. 공기 눈에 안 보여요. Air invisible. 그렇잖아요. Right? 네. 눈에 보일 것 같으면 뭐좀 문제가 많이 일어나요. If we could see it, then there would be a lot of issues. 중요한 거는 눈에 안 보이게 만들어놔. So the important things we cannot see. 네, 그러니까 이 믿음이 없으면은 이 세상을 보는 눈이 없어져요. If you don't have the eyes to see this, then you don't have the eyes to see the world. 자, 그래서 하나님이 주시는 약속의 말씀을 보이진 않지만 이걸 믿음으로 희망과 확신과 믿음을 가지고 가는데. 
이것이 시간이 지나면 말씀의 약속대로 하나님이 역사하기 시작합니다. So even though we cannot see the word of God's promise with our eyes, we have confidence, assurance, and hope in it. Then later on, God will reveal that word being fulfilled. 그래서 성경의 인물들이 전부 다이 믿음으로 살았던 이 사람들 보고 영웅들이라. So all of the main figures in the Bible who lived with this faith, we call them heroes of faith. 어, 여러분들을 그렇게 불렀어요. And that is how God has called you as well. 그러면 하나님을 말씀으로 여러분들이 희망과 확신과 믿음을 가지고 살아갈 때 눈에는 보이지 않지만 나중에 말씀대로 역사를 하게 돼 있습니다. Then that means that when you live your life with confidence, hope and assurance in God's word of promise, then you will receive that evidence later on. 자, 그러면 어떤 말씀을 가지고 우리가 믿음으로 살아야 될까요? Then what is the word that we need to live with assurance and faith in? 자, 예수 그리스도는 십자가에서 내 모든 문제를 십자가의 죽으심으로도 해결하시고 부활하셔서 나와 함께 하신다. Jesus Christ died on the cross to solve all problems of my life and when he resurrected, he, he resurrected to be with me. 이걸 말씀을 믿어야 되는 거예요. We need to believe in that word. 근데 안 보여요. But we don't see that. 근데 여러분 뭐 눈에 보이는 건 보이는데 이건 안 보인단 말이에요. You see the visible things but you cannot see this. 예수 그리스도 본 적이 없어요. You've never seen Jesus Christ. 그것도 2000년 전의 이야기이기 때문에 아무도 본 적이 없어요. Because this happened 2000 years ago nobody seen Jesus. 이분이 십자가에서 나를 위해 죽으시고 부활했던 이 말씀을 믿음으로 붙잡는 거예요. But you hold on to the word that Jesus Christ died on the cross to finish all of your problems by faith. 그러면 하나님이 내게 생명으로 함께 하세요. Then God is with you as life. 근데 이 하나님이 성삼위 하나님을 함께 하세요. And that God is with me as the triune God. 이게 이제 믿어지면은 함께하는 증거가 계속 나타납니다. When you find this believable, then the evidence that God is with you will continuously be revealed. 눈에 보이지 않는 것을 과학적으로 알고 믿어야 돼요. You need to know, you need to know and believe in the invisible things like it's science. 그게 바로 말씀입니다. That is God's word. 이걸 알아야 돼요. You need to know this. 이분은 영원히 나와 함께 하신다. Jesus Christ is with me forever. 이거를 늘 붙잡고 믿고 있으면 그 역사가 나타나요. If you're always holding on to this and believing in it, then those works will take place. 어떻게 나타납니까? How do those works take place? 하나님은 말씀으로 내게 나타나요. God reveals Himself to me through His Word. 문제를 놓고 눈에 보이는 문제를 놓고 기도하기 시작하는데 하나님 함께하는 은약 부족 기도하기 시작하는데. 하나님의 문제 말씀을 갖다 줘요. As you're looking as you're facing a visible problem, you hold on to the covenant and pray in faith and God gives you the answer to that problem through his word. 문제 해결되는 게 답이 아니에요. The problem itself being solved is not the issue. 그 문제 속에 하나님 함께하는 증거로 말씀이 와야 돼요. But as evidence that God is with you in that problem, you must receive his word. 말씀이 오면 문제 있든지 없든지 상관없지. Because if you receive God's word, it doesn't matter whether that problem is there or not. 하나님이 함께하는 증거로 말씀이 오면은 하나님의 계획을 알게 돼요. Because as evidence that God is with you, He gives you His word, then you can receive, re understand His plan. 그러니까 하나님의 계획을 모르니까 문제 속에 계속 빠지게 되는 거예요. But if you don't know God's plan, you'll keep on falling into problems. 아까 내가 그 나이 드신 분 보고 그랬어요. 자녀들이 지금 왜 백인 아버지와 한국 엄마, 그도 아버지 얼굴도 모르고 이 나중에 복음이 들어가면 하나님 왜 나를 이렇게 했는지 알게 된다고. Earlier, I was talking to that uh, older woman, and I told her, when your kids um, meet Jesus Christ, then the fact that they never met their dad and they look like Caucasian, but their mother is uh, Korean, they'll understand why God allowed that to happen, and they'll be, they'll see God's plan in that. 그거 모를 때는 계속 문제로 남아 있어요. But if you don't see God's plan in those things that happen, it stays with you as a problem. 근데 상황은 변하지 않아요. The situation itself doesn't change. 여전히 아버지 얼굴은 몰라. Because they still don't know their dad. 그 어릴 때. When they were young. 여전히 얼굴은 백인 얼굴이야. And they still look Caucasian. 전혀 안 바뀌어. And that won't change. 그런데 여전히 자기는 여기 대한 답이 없으니까 계속 아이덴티티 흔들리는 거예요. But if they don't have the answer to that, then their identity will always be shaken. 예수를 믿게 되면은 하나님이 거기 대한 자기 문제에 대한 하나님의 말씀을 그 계획을 말씀으로 줘요. But if you believe in Jesus Christ as evidence that God is with you, He will give you His word to show you the plan and answer in that problem. 그러니까 답이 얻어지니까 더 이상 문제가 안 되는 거예요. 
Then when you receive the answer, it's no longer a problem. Ah, 하나님의 나를 미국 아버지와 한국 어머니 사이에서 나를 이렇게 태어나고 했던 것이 바로 하나님의 계획이 미국과 이 미국 복음화 할수 있는 또이 아시아 사람들을 살릴 수 있는 중요한 매개체로 하나님 나를 이렇게 허락했구나를 알게 돼요. You'll be able to realize, oh, the reason God allowed me to be born to a, a Caucasian dad and a Korean mom and not allow me to know my dad is because God wants to use me as an important figure to save both America and the Koreans. If you receive that answer of God's plan, it's no longer a problem. Their situation or face doesn't change. But as evidence that God is with you, He reveals His plan to you through His Word. 여러분 어떻습니까? What about for you? 하나님 함께하는 증거로 말씀과 하나님 계획을 알려줘요. As evidence that God is with you, He will reveal His plan and Word to you. 이 이분뿐만 아니라 우리 모두가 마찬가지예요. It's not just for that lady; it's for all of us. 요셉을 한 예를 들면 알아요. And I can give you the example of Joseph. 요셉의 엄마가 일찍 돌아가셨어요. Why did Joseph's mother pass away early? 모르잖아요. We don't know. 그 자기는 계속 남하고 비교할 때왜 다른 브라들은 자기 엄마들이 다 있어. 근데 요셉과 벤자민만큼은 엄마가 없어요. And when Joseph compares himself to his older brothers, all of them have their mothers still. It's just him and Benjamin that don't have a mother. 벤자민은 어려서 모르는데 요셉은 그 외로움과 비교돼 다른 형들하고 비교가 돼 컴페어리 되죠 컴페어리 되잖아요. And Benjamin is too young to know this, but Joseph is old enough, and he feels he compares himself to his older brothers, and he feels lonely. 이것이 발견되기 전까지는 자기는 문제예요. And until he discovers God's plan, it's going to be a problem for him. 자기가 하나님 자녀인데도 발견 안 되면 그 문제로 남아 있어. Even if he is a child of God, if he doesn't discover God's plan, it'll be a problem for him. 어느 날 창세기 삼십칠 장에 하나님의 말씀으로 플랜을 갖다 줘요. One day in Genesis 37, God gives His plan to Joseph through the dream. 그때 알게 돼요. 아, 왜 엄마가 일찍 돌아가셨는지. From that point on, Joseph realizes why did my mother pass away early. 그리고 그 이제 이후에 왜 형들을 자기에 대해 핍박해서 나를 죽이려고 했고 결국 이제 나를 살려서 애굽으로 노예로 보냈는지를 말씀으로 하나님 계획을 발견하게 돼요. And then after that, he discovered God's plan through God's word of why did God allow my older brothers to persecute me and sell me as a slave to Egypt? Ah, 아, 하나님 나를 노예로 보낸 것이 아니고 애굽에 먼저 보내는 거구나. He realized that God did not send me into Egypt or as a slave, but He sent me ahead. 애굽에 하나님의 살아계심과 그리고 자기 가족들을 칠천 명을 나중에 애굽으로 이민 오게 되는 발판을 역할해요. He played the role of the springboard that testified of God's existence to everybody and laid the foundation for all of his family to go to Egypt. 이걸 이제 알게 되니까 형들이 자기를 죽이고 팔았던 것들이 문제가 아니고 이 성공한 사람의 특징이 뭔지 아세요? 문제를 축복의 기회로 확 바꿔 버려요. When he realized that then his older brothers persecuting and sending him into slavery to Egypt wasn't a problem anymore but the characteristic of successful people as they turn problems into opportunity for blessing. 누가 실패자냐? A failure is somebody that falls into their problem. 네. 자, 그러면 하나님이 함께하는 증거로 구원의 역사를 자꾸 나타내요. And as evidence that God is with you, He continues. He does the work of salvation. 나를 통해서 다른 사람들이 자꾸 살아난 증거들이 와요. Through me, the evidence of other people continuously coming to life will take place. 왜냐 예수님이 나와 함께 하시면서 예수님이 하는 일이 뭐죠? 세 가지 저주 문제를 나를 통해서 계속 해결하는 전도 선교로 나가요. Because God is with me, and the work that He is doing within me is to continue to break down the three curses and disasters. 내 인생의 방향이 되는 것들. And that's the direction of my life. 아 내가 공부하는 이 방향이 이렇게 되는 거예요. That this becomes the direction that I study with. 그러면서 이거 할수 있도록 하나님이 내게 파워를 줘요. And then God gives me power to do that work. 이게 바로 성부, 성자, 성령 삼위 하나님이 함께하는 증거예요. This is the evidence that God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit are with you. The Triune God. 이걸 여러분들이 말씀을 믿음으로 딱 붙잡아야 돼요. And you need to hold on to this word in faith. 그 실제 이제 이 능력이 
내 안에 임하도록 기도하셔야 돼요. Then you need to actually pray for this holy for this power to be upon me realistically. 내 안이라 말은 내 영혼 속에 inside of me meaning inside of my spirit. 창세기 2장 7절에 하나님이 우리를 흙으로 만들어 놓고 생명을 우리 속에 불어넣으니 사람이 돼 버려요. In Genesis chapter 2 verse 7 God made humans out of dirt and then when he breathed his breath of life into us then we became human. 동물은 그럴 필요 없어요. Animals didn't have that. 창세기 1장 27절에 우리를 하나님의 형상 영적 존재로 아예 그렇게 만들기로 작정을 했어요. But in Genesis chapter 1 verse 27 God originally created us in his image to be spiritual beings. 그래서 그 코에다가 생명을 불어넣으니까 사람의 영혼이 살아나기 시작해. And so when he breathed his breath of life, his holy spirit into our nostril, then we became a living spiritual being. 이 힘을 가지고 가정도 산업도 세상도 다스리고 정복하는 응답들이 나타나기 시작. And with that strength, we receive the answer of ruling over and conquering the field, our job, our um, family, our regions. Genesis 2:18. 그러니까 하나님이 응답이 오는 거예요. That's why God's answers come. 하나님 살아 계시니까 응답하는 거예요. God answers us because He's alive. 어디요? 내 관계된 내 삶에 관계된 모든 곳이 응답이 나와요. These answers are revealed in my life and every area of my life. 교회 티처한다. 그 티처의 현장에 하나님 응답이 나타나요. Do you teach kids in church? Then God's answers will be revealed in the field of teaching. 내 학교에서 공부를 한다. 그 공부에 응답이 나타나요. Are you studying in school right now? Then those answers will be revealed in your studies. 이게 하나님의 약속을 붙잡고 믿음의 호프 그림을 그리는 거예요. This is what it means to hold on to God's word of promise and draw an image of hope. 그러니까 내가 살아나기 시작하고 살리는 자가 되죠. And then you become, you come to life, and then save others. 내 과거, 현재, 미래가 전부 다내 수준이고 하나님 응답 수준 바뀌게 돼요. Your past, present, and future is no longer stuck at your level, but is changed into God's level. 이걸 여러분들이 하나님께 약속된 거니까 이 말씀을 희망과 확신과 믿음을 가지고 그림을 이뭐 그림을 그릴 수 있어요. 왜냐 말씀의 근거가 있기 때문에. This word of God has been promised to you, so you can have confidence, hope, and assurance about this, and draw that image of it. 그러니까 이 공중 권세 잡는 어둠의 세력이 꺾이기 시작해요. And then the forces of darkness that are ruling over the kingdom of the air get broken down. 다른 것으로 안 꺾여요, 여러분. Nothing else can break them down. 예수 이름으로. Only the name of Jesus. 성령의 역사로. Only the work of the Holy Spirit. 세상에는 이 권세에 딸려가는데 나는 이기는 거예요. This entire world is being dragged around by the authority of the darkness, but I overcome it. 이 영적인 힘이 오는데 땅 끝까지 복음 증거할 수 있는 능력이 내게 따라오기 시작해. And when I receive this spiritual strength and the power to do it, to be a witness to the ends of the earth, follow as me. 이 오력이란 말은 여러분의 필요한 모든 능력이 다 따라와요. We talk about five powers, meaning all of the power you need will follow you. 하나님의 영적으로 역사하기 시작하면은 하나님의 지혜가 따라와요. When God works with, uh, gives you spiritual strength, then God will give you His wisdom. 공부하는 거하고 지혜 있는 건 달라요. There is a difference between studying and having wisdom. 공부를 해서 지식을 내가 얻지 지혜는 when you study, you can gain knowledge, but that is not wisdom. 공부를 안 했는데 지혜 있는 사람 있어요. There are some people who haven't learned or don't. 세상은 지혜가 필요하지. Or they're uneducated, but they're wise, and the world needs wisdom. 지식이야 뭐 내가 공부를 그냥 기본적으로 하는 거죠. If you want knowledge, you can just do basic studies. 이 지혜는 하나님 주신 지혜. But this wisdom is given to you by God. 이런 공부에서 사람의 머리에서 나오는 게 아니에요. And that is not coming from somebody's brain just by studying. 이 지혜의 힘이 따라와야. You need to have that strength of wisdom to save other people. 그래 마귀의 꼬임수를 피하면서 살릴 수가 있어. And that is how you'll be able to avoid the deception of Satan and save others. 예수님이 현장을 내 보낼 때 비둘기같이 숨겨라고 뱀같이 지혜로 오라. 왜냐 내가 너희를 저 일이 늑대들이 있는 곳에 보낸다. When Jesus Christ sent his disciples out into the field to evangelize, he says, Be as innocent as doves and as shrewd as snakes, for I'm sending you out into a field of wolves. 그리고 땅 끝까지 복음 증거할 수 있는 건강의 축복도 주십니다. And then third, he gives us the physical strength or the health to proclaim the gospel to the ends of the earth. 이게 따라오는 거예요. That follows you. 그리고 돈. The fourth power is financial. 왜냐하면 땅 끝까지 복음 증거할 수 있도록 
하나님의 필요한 경제가 오는 거예요. Because in order to do in order to proclaim the gospel to the ends of the earth, God gives you the finances to do that. 그리고 이거 할수 있는 사람의 축복된 사람을 붙이는 거예요. And fifth, God attaches these people of blessing to help you do that work. 여러분 이걸 이게 믿음으로 내가 희망을 가지고 확신을 가지고 기도를 기도를 누리는 거예요. So you have faith in this promise of God's word. You have hope and assurance in it, and enjoy it through prayer. 이거 누리고 있으면 결혼할 사람이 땡겨와요. If you're enjoying this, then the person you marry will follow you. 이거 하고 있으면 하나님 지혜가 따라와요. And as you're doing this, God's wisdom will follow you. 사방에 오겠음을 당했는데 하나님 지혜가 오면은 피할 길이 보여요. Though you are hard pressed on all sides, if God is with you, God will show you a way out. 문제는 하나님의 지혜가 없으니까 안 보이는 거예요. The only problem is you don't have God's wisdom, so you cannot see it. 노아 시대에는 홍수 재앙으로 다 죽었어요. During the age of Noah, everybody died because of the flood. 노아는 하나님의 지혜가 따르니까 아 내가 방주를 만들고 방주 안에 들어가야 되겠다. 이게요 하나님 지혜가 온 거예요. But God gave His wisdom to Noah so that Noah knew to build an ark. 이 하나님 지혜가 없으니까 공부 열심히 하고 성공을 했는 사람들은 다 재앙 속에 다 죽은 거예요. But if you don't have this wisdom, all of the people that just studied hard and succeeded well on their own all died. 그거 노아 방주 만드는 경제력을 하나님 준비하시고 보내요. God prepares the financial power you need to build that ark and then sends you out. 그거 할수 있는 자녀들 인력도 붙여. And God also prepared his children or the man power to do that work. 다른 사람 안 하니까. Because nobody else will do it. 그 노아가 산에 올라가 가지고 배를 만들었는데 체력도 좋아요. 왜 그거 해야 되니까. And Noah has to build this giant ark on a mountain so God gives him physical strength. 근데 well. 사람들은 이걸 하나님 응답으로 받지 않고 자기 힘으로 이걸 뚫고 내려 하니까 결국 여기에 집착 중독 현상으로 빠질 수밖에 없어요. Instead of receiving these powers as answers from God, people try to gain these answers by their own brute force, so they have obsession and addictions. 그러니까 앞으로 내가 미리 알고 가는 거예요. So in the future, I know in advance before I go. 앞으로 내 길이 알고 가는 거예요, 알고. I already know my future path. 아시겠어요? Do you understand? 그 이제는 모든 적수로 2, 3, 7일에 살리는 내 학업. And now my studies will be used to save all nations of the world, all 237 nations. 이 사람들이 지금 영적으로 병들어 있으니까 이 사람들을 치유하는 학업. All of these people are spiritually diseased, so my studies will be used to heal them. 이 사람들을 이제 서밋으로 다시 복음 증거하는 자로 이거 하기 위한 학업. And then my studies will be used to take these people that I've healed and raise them up to the summit so that they can go out and evangelize too. 이거 할수 있는 성전 건축으로 하나님 내게 응답. And God answers me with a temple construction that will do these works. 그 이름은 성전 건축 기도하시기 바랍니다. 우리 렘넌트들은. For all of you remnants, I hope you will pray for temple construction. 그냥 성전 건축 할수 있는 경제력이 있어요. Because there is an economical power to do world event to do temple construction. 그 필요 없으니까 경제를 안 주는 거예요. But if you don't need it, God's not going to give it to you. 그냥 먹고 자고 먹고 자고 하니까 먹고 자고 하는 경제밖에 안 오는 거예요. Then all you care about is eat, sleep, eat, sleep. So that's all the money He gives you. 그냥 더 이상 주면은. 다른 길을 분명히 걸어갈 줄 주님 알기 때문에 차단시키는 거예요. God, do, God knows if he gives you any more money then you'll use that to wander away from him so he doesn't. 이거는 이거 하나님 뜨시면 돈이 필요하잖아요. 하나님 주는 거예요. But in order to do the temple construction you need money so God gives you money. 그래서 믿음으로 성전 건축 헌금으로 믿음으로 내는 거예요. 믿음으로. So you give the offering for temple construction to God in faith. 어, 렘더들 중에 이 말이 들어오면 성전 건축을 놓고 헌금하신 거예요. And among all the remnants, if this word is going into your heart, I hope that you'll start giving offering for temple construction. 저는 여러분에게 헌금을 이야기할 때 그냥 이 빨리 말로 한거 제가 증인으로 이야기하는 거예요. When I talk to you about offering, I'm not just saying words that are empty. I'm speaking as a witness. 저는 돈이 하나도 없을 때도 십일조 냈어요. Even when I had no money at all, I gave my tithe. 돈이 하나도 없을 때도 성교금을 냈어요. Even when I didn't have any money at all, I gave missions offering. 이거 이해할 수 있는 사람 있습니까? Is there any of you that can understand that? 머리로 이해는 안 되죠. 왜냐면 없는 돈 어떻게 합니까? Of course you can't understand it with your brain because how can you give offering if you don't have any money? 그럼 나는 뭐 그럼 또라입니까? Am I crazy? 해야 될 필요성이 있기 때문에 믿음으로 하는 게 결단한 거예요. I resolved in faith before God because I knew the need of doing that. 그러니까 하나님이 돈을 보내요. That's why God gave me money. 신기하죠? It's amazing, isn't it? 그러니까 모든 게다 포함되는 겁니다. Everything is contained in here. 결혼하는데 돈이 없어요. If you don't have money to get married, God gives you money. 희한한 방법으로 하나님 돈을 보내요. And God gave me money in a very 
fascinating way. 집이 없잖아요. 하나님이 희한한 방법을 알게 해서 알게 만들어요. I didn't have a house, and God gave me this very strange and fascinating way to find something. I'm somebody that experienced things like that a lot. 그 그런 거에 대해서는 설교도 하지 않아요. 왜냐, 그 워낙 그 기본적이고 좀 그런 거니까. So I don't even give messages about money a lot because it's so basic. 그럼 렘넌트들에게는 이거는 한 번씩 전달을 해야 돼. 왜냐, 이것도 못 들어봤으니까. But for the remnants, I have to tell you occasionally because you haven't heard these things. 돈이 없어도 하나님의 뜻이면 믿음으로 갔다. Even if you don't have the money, if this is God's will, then you give it to God in faith. 그 믿음에 하나님이 경제에 응답을 주더라고. And God gave me the economic answers according to that faith. 그러니까 이거 믿음이 없으면 안 돼요. So you cannot do anything without faith. 그 이거 이제 여러분 필요한 거예요. And we need this. 맨날 이성적, 논리적 하면서 믿음 하나도 없고. You always, uh, you always think very rationally and logically, but you have no faith. 진짜 영적인 이게 과학인데 말이죠. This is a spiritual science. 이런 축복들을 여러분들이 말씀의 언약으로 믿음으로 여러분 이 확신으로 기도로서 누리게 되면 반드시 나타나게 돼 있습니다. If you take the word that God gives you and you enjoy it with faith and assurance as the word of the covenant, then God is bound to give you those answers. 하나님 later. 감사합니다. God, we thank you. 들을 하나님의 말씀에 확신과 믿음으로 어, 누리고 증거하는 증인으로 자리에 서게 하여 주옵소서. We pray that you allow the remnants to stand in the seat of the witness that enjoys and testifies of the word of promise you have given to them. 예수님 이름으로 기도합니다. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen.